বন্ধুরা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে অর্থাৎ পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয় এই বিকর্ষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এখন খুব মজার একটা জিনিস তৈরি করতে যাচ্ছি এর নাম ম্যাগনেটিক স্প্রিং এটা তৈরি করার জন্য তোমার লাগবে একটি পেন্সিল এবং এরকম তিনটি রিং ম্যাগনেট আমি প্রথম রিং ম্যাগনেটটিকে এই পেন্সিলে পরিয়ে নিচ্ছি এবারে দ্বিতীয় রিং ম্যাগনেটটিকে আমি এমনভাবে এই পেন্সিলে পরাব যাতে এই চুম্বক দুইটির সমমেরু পরস্পর মুখোমুখি থাকে অর্থাৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তাহলে দেখো নিচের ম্যাগনেটটি কিন্তু বিকর্ষণ করে উপরের ম্যাগনেটটিকে শূন্যে ভাসিয়ে রেখেছে এবং আমি যদি চাপ দিয়ে এদেরকে কাছাকাছি নিয়েও আসি ছেড়ে দেয়া মাত্রই ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে তাহলে আমি চাইলে এর উপরে কিন্তু আরও একটা রিং ম্যাগনেটকে এমনভাবে রাখতে পারি যাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রিং ম্যাগনেটের সমমেরুগুলো মুখোমুখি থাকে তাহলেই কিন্তু হয়ে গেল একটা ম্যাগনেটিক স্প্রিং তাহলে এই স্প্রিংটাকে আমরা যদি চাপ দিয়ে সংকুচিত করি তাহলে ছেড়ে দিলেই এটা আবার আগের মতো বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে যদি আমি ছেড়ে দেই এবং ওকে ছুটে বের হয়ে যেতে দেই তাহলে দেখা যাক কি হয় খেয়াল করো বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই উপরের ম্যাগনেটটাকে নিচের ম্যাগনেট দুটো মিলে বিকর্ষণ করে পেন্সিল থেকে বাইরে বের করে দিয়েছে তো এই ম্যাগনেটিক স্প্রিং দিয়ে আমরা আসলে কি করতে পারি এই ম্যাগনেটিক স্প্রিং আসলে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা যায় সাধারণত আমরা স্টিলের যে স্প্রিংগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু বারে বারে সংকুচিত প্রসারিত করতে করতে এক সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার কিংবা ভেঙে বা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু এই ম্যাগনেটিক স্প্রিংয়ে যতদিন এই ম্যাগনেটের চুম্বকত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এটাকে আমরা চুম্বক হিসাবে ব্যবহার করতে পারব তাহলে দেখলে তো বন্ধুরা সাধারণ স্প্রিংয়ের তুলনায় ম্যাগনেটিক স্প্রিং ব্যবহার করা আসলে কত সুবিধাজনক 